。文静，文静，不是你跟我说，到底出什么事儿了？怎么还把行李都给收拾了啊？不是你有什么话你跟我说呀，文静。哎，文静，文静，文静，文静，文静，你到底什么意思啊？非得我们跟离家出走呀？你有什么跟我说呀？好，我跟你说清楚。我查来查去，我怎么也没有想到最后出卖我的那个人会是你。出卖？我怎么出卖你了？你跟沈莹莹勾结在一起，你以为我不知道吗？不，我跟他有什么关系？什么叫我跟他勾结在一起呀、啊？偷我的产品内容提前上线，在网上雇大量的水军来黑我。现在你满意了？啊，啊，你就说的 A P P 这个事儿是吧？那他做了一个跟你一模一样的 A P P 是吧？那行，我跟他说一声，让他别弄了，不就完了吗？哎呀，不就这点事儿吗？这又你别装了！我宁愿相信沈英跟我说的话都是假的，给我听的录音都是他自己做出来的。什么录音啊？什么意思呀、啊？我自己听。文静姐是不是在开公司啊？啊，好像是吧。什么什么共享衣帽间什么的。好像找人投资，可是失败了。哎呀，我以为多大事儿呢！你看你大惊小怪的这些。哎呀，你要真觉得这 A P P 那么重要，那这样，我给你再投钱，咱们重新再做一个，做一个比他再好的，让那些水军无话可说、没法黑你的。多大点事儿啊！行了行了，别闹了，把行李给拿走。根本就没多大事。你到底知不知道我们在聊什么？不就聊的 A P P 的事儿吗？非得弄个那么大动静干嘛？我给你做一个最好的，啊！我还有技术员，我还有钱能给你投资。你还有什么想法？你有什么想法你都能实现。哎，文静，哎，文静，文静，文静，我跟你道歉，都是我不好。我之前不应该这么不在乎你的感受，我是真的不知道这个 A P P 对你来说有这么重要。我觉得咱们俩也应该冷静一下。咱冷静，你在家里冷静吧。你这弄了那么多行李要干嘛？你要去哪儿啊？你这是？你让我走。哎呦，别走，我求求你，咱们好好的好吗？啊！你说咱们现在这这算什么呀？咱们，你走了这，咱们这算分手吗？沈莹莹，你脑子有病吧你！你别给我装傻，给我滚！这个叫爱幻装的APP零点上线，到现在为止下载量已经超过了一百万。最重要的是，这跟我们的设计完全一模一样。你看看啊，我们被剽窃了吗？会不会是学生泄露出去的？可是我们已经完成了才去学校做的
，还有谁看过我们的设计？我给叶辉看过。叶辉看过。叶辉看过。那有没有这么一种情况，就是叶辉为了帮你，把你的这个东西给别人看了，他也没告诉你，有没有可能？我们能泄露的途径太多了，刘静，你回去问一下吧。嗯，真是，这个刘文静也太不像话了。本来我实话告诉你啊，我最近不断的在说服我自己，试着去接受这个刘文静。毕竟之前你从来没有带过任何一个女孩到我面前来过，所以我觉得你这小子这次是认真的。既然你这么认真，那我也要认真对待，对吧？没想到啊，他都学会业务招家了啊！哎，你找的是老婆，不是执行总监。哎，露西啊，你得帮我看着他啊，别让他再见那个刘文静了。呀，妈，您怎么？哎，一会儿，我跟你说啊，我现在真的不是有门第观念。哎，现在咱们撇开门第观念，我觉得那个莹莹真的是不错。啊，你看，哎哎，他今天给你送吃的，明天又跑来关心你心情是不是好？这样的女孩真的不多了，叶辉。行行行行行了嘛，您否定了刘文静，不一定非得再肯定沈莹莹吧？那再说了，是我自己找老婆，又不是您找老婆，他操什么心呢？我怎么能不操心啊？啊，你找老婆不是我找儿媳妇吗？哎，这么晚了，你去哪儿啊？您管不着。露西啊，给我看着他。好的，哎，喝啊，都给我喝了啊，喝。喝到目前为止，我们的用户下载量是一百七十二。不，减掉你们四个，哦不，五个，插销肯定让小木也下载了吧？嗯，还有我们员工呢。哎呦，我看这些评论看得我都高血压了。时尚图书馆，首先这个名字实在是不知道什么意思。看了下介绍，简直和人家爱换装一模一样，抄的也太快了吧，简直就是臭不要脸。他骂我们，你听见没？好话你也别太介意，网上总有这样的人。还有呢，说我们一天就出个山寨货，有王法吗？他们水军，肯定有人雇水军黑我们。我来解决就好。那。已经租了爱换装的衣服，到货真快，第一批都是全新的，还送了小香水，真贴心，花了一顿吃炸鸡的钱，却穿了今年的一线大牌，一个字爽。好，你别说。评论我都看过了，没什么不能面对的，全都是差评，对吧？我刚跟方姐见过面，能够确定的是，应该是有人故意针对我们。看一下你微博下面的评论。不是，你别相信网上这种视频，它都是剪辑出来的，而且网上这种爆出的都是绯闻，它不是事实。都累了吧？行，早点回去。已经有十一个人下单了，我们的努力是不会白费的。这是所有要发走的快递。哎，还有三个。哦，还有这三个。拿好，今天寄出去啊！啊好，我去吃披萨喽。刘小姐，快递都在这里了吧？我先走了。啊、哦，哎，等会儿，这还有一个呢，还有一个，还有一个。文静，吃块披萨。谢谢。嗯哦、喂，方姐，谢谢方姐。不过这也是没有办法的办法了。方姐，您放心，虽然产品刚上线，效果不是很好，但是我有信心，很快就会把损失给弥补回来的。好，我懂。方姐，还是谢谢你。
，不投了。他为什么突然不投了呀？之前还好好的，他现在不投不是落井下石吗？那我们现在怎么办呀？怎么了？房姐打电话来说，他不投了，不投了。为什么呀？为什么不投了呀？你先别吵了。谁都不会看着自己的钱打水漂，换作是我，我也会这么做。我们得感谢人家，但我们是被抄袭的，我们已经很努力了，现在已经开始慢慢变好了。我刚查了一下，用英文名注册的有二百九十六家，都跟爱关装没关系。我又用中文名查了一次，只有五家，更是不着边际。没事儿，来，赶快查一下刚刚订单有没有发错。当时我不是给十二个投诉我们的客户都打了电话了吗？其中的十一个人态度还不错，他们接受我们的退款或者是其他形式的一些补偿。但有一个人，他就很奇怪，他既不接受我们的退款，也不接受我们其他任何形式的补偿，他仿佛就是在跟着我们对着干，这就引起了我的怀疑。于是呢，我就顺着他的收货地址去找他。当我到了那儿，很不巧他已经搬走了，但还好。房东还在，我就以朋友的名义，让房东跟我说了一些有关于他现在的信息。房东告诉我说，他是一个培训机构的导购，并且还透露了，说他从来没有见过有人交了半年的房租还有押金，就这么只住了一个月就走的，这就更让我怀疑了。于是我就顺着房东给我的地址，我再去找他。这次我找到了，我敲开门，我跟他说明了我的来意。他啪就把门关上了，在那瞬间，我非常确定他心虚了，于是我就顺着这股劲儿，小小的吓了他一下。我说：“我知道你是谁，我也知道你在哪儿工作，你之前所做的一切都是对我们公司的商业性诽谤，我可以追究法律责任。”在我的不懈努力下，他终于承认了，是他做的，而且我还引诱他说出了他的背后主使人是谁，谁啊？刘文静，你认识？谁呀、啊？沈莹莹。沈莹莹是谁呀、啊？把你们老板叫出来。你说刘文静找他，他不在。你有事跟我说吧。不在？怎么可能？你还是把他叫出来吧。他真不在。要不您先回去吧。沈莹莹，哎，您别喊了。沈莹莹。哎呦，我这儿还有客人呢，小姐。沈莹莹，你得叫保安了。沈莹莹，你先下去忙吧。呀，文静姐姐，我没时间跟你绕弯子。我绕什么弯子了？为什么要抄袭我的 APP？ 姐姐真是心直口快，跟我真的很像。但是为了叶辉哥哥了，别说你俩没结婚，就算你们结婚了。我也可以一直追他。你知不知道，你的这种小聪明，在我面前就是三岁小孩子玩的小把戏。你因为你这样做，叶辉就会喜欢你吗？他只会对我越来越好。你别管我用什么把戏了，那是我的事儿。但是你说我抄袭，我可不认啊！因为你那个共享衣帽间的点子，根本就是叶辉哥哥亲口告诉我的。而且上次我去你们家给他送吃的，你正好不在，叶辉哥哥就直接把你的概要设计和页面设置都拿给我看了。我想，既然都给我看了，应该也不算是什么秘密吧？那既然是白给的，为什么不能用呢？你觉得我会信你吗？真不巧啊，上次我去找叶辉哥哥的时候，刚好刚开完会。我录音还没关，要不要拿给你听一下呀？文静，文静，不是你跟我说，到底出什么事儿了？你怎么还把行李都给收拾了啊？不是你有什么话你跟我说呀，文静。哎，文静，文静，文静，文静，文静，你到底什么意思啊？非弄得跟离家出走一样，你有什么跟我说呀？好，我跟你说清楚。我查来查去，我怎么也没有想到最后出卖我的那个人会是你。出卖？我怎么出卖你了
你跟沈英勾结在一起，你以为我不知道吗？啊，我跟他有什么关系？什么叫我跟他勾结在一起呀、啊？偷我的产品内容提前上线，在网上雇大量的水军来黑我。现在你满意了？啊，啊，你就说的 A P P 这个事儿是吧？那他做了一个跟你一模一样的 A P P 是吧？那行，我跟他说一声，让他别弄了，不就完了吗？就这点事儿嘛，这有事你别装了！我宁愿相信沈英跟我说的话都是假的，给我听的录音都是他自己做出来的。什么录音啊？什么意思呀？我自己听。文静姐是不是在开公司啊？啊，好像是吧，什么什么共享衣帽间什么的。好像找人投资，可是失败了。哎呀，我以为多大事儿呢！你看你大惊小怪的这些。哎，你要真觉得这 A P P 那么重要，那这样，我给你再投钱，咱们重新再做一个，做一个比他再好的，让那些水军无话可说，没法黑你的。多大点事儿啊！行了行了，别闹了，把行李给拿走，根本就没多大。你到底知不知道我们在聊什么？不就聊的 A P P 的事儿吗？非得弄个那么大动静干嘛？我给你做一个最好的，啊！我还有技术员，我还有钱能给你投资。你还有什么想法？你有什么想法都能实现。哎，文静，哎，文静，文静，文静。冷静，你在家里冷静啊！你这弄了那么堆行李要干嘛？你要去哪儿啊？你这是？你让我走。哎呀，你别走，我求你，咱们好好的好吗？啊！你说咱们现在这这算什么呀？咱们，你走了这，咱们这算分手吗？沈莹莹，你脑子有病吧你？你别给我装傻，给我滚！终于收拾完了，文静，你真的决定从那边搬出来吗？嗯，那你就这么轻易的放过沈莹了？为什么不告他？不是我不想告他，是因为叶辉。谁让这件事情他也插进来了？叶辉是名人，如果我告了沈莹莹，沈莹一定会闹，到时候记者媒体就会把叶辉爆出来。我不想让大家最后都很难看。真想把你这句话录下来丢在他脸上。就说，花花，我觉得对不起大家，别自己瞎琢磨，会过去的，一切都会好起来的。我本来应该在这里陪你暖几天房，但是我明天着急要去北京跟剧组了，我行李还没收拾完，所以我就。没事儿，到北京之后，照顾好自己，别总丢三落四的。嗯嗯。不过话说回来，你在叶辉那里住了这么长时间，你怎么所有行李加起来还没我一趟出差带的多、啊？有时候，我觉得买那么多东西没有用，到搬家的时候，反而成了负担。你早就想过会搬出来啊？我没有想过，我也不知道为什么自己会这么做。也许我在心里就没有觉得我属于那儿吧。哎
。哎，王总，还是我文静。我知道这样给您打过来特别冒失，您能给我三分钟时间吗？王老板，我觉得能够相识就是缘分。对对对，还是之前的方案。如果您能考虑，就太好了。这样吧，我也不打扰您了。等您开完会之后，我马上给您打过来。或者晚上我们吃饭聊。好，谢谢。台正，你怎么来了？我给你倒水，你先坐。不用不用不用，这个你还挺忙的，不好意思啊，冒昧来打扰你。我说几句就走。嗯，那个我昨天去看叶辉了，他状态不太好，整个人有点丧。你别误会啊，我不是给叶辉当说客的，他要是知道我来找你，肯定会暴揍我一顿。我来找你是有其他事儿求你。求我？什么事儿？你知道这次去新疆比赛是我跟叶辉的最后一次出征了吗？嗯，我知道。战队是他多年的心血。如果，我是说，如果啊，你能陪在他身边，跟他一起见证最后一次比赛，对他来说肯定非常有意义。甚至可以弥补以后不再玩赛车的遗憾。我，你不用现在做决定。比赛的地址你知道。下个星期我们出发去新疆拉练，下个月的五号正式比赛，比赛当天希望你能来。打扰了。短信意思是通过了，真的吗？哎，就等这一天了，谢谢王姐。那下午三点，没问题，没问题。那我们下午三点银行门口见。谢谢王姐啊，您辛苦了。涂慧，快出来！王姐说我们通过了，赶快把这资料整理一下。下午三点跟我去趟银行，你快点，快点，快点。刘文静。你知道明天什么日子吗？你还在工作呀？你是说汽车拉力赛吗？对呀、啊，叶辉是你男朋友，这么重要的事情你不去吗？我下午我们还得去银行，去什么银行呀？我去，我现在就给你订票。天哪，只有最后一班最后一张机票了。你看，赶紧收拾东西去吧。哎，东西那边收拾，拿着包赶紧去机场。那我赶紧去，别磨叽了。哦，那这样吧，涂慧，呃，有什么不懂的，你给我打电话，然后下午三点银行啊，别迟到。放心吧，赶紧走了。拜拜。身份证拿了吗？拿了。检查怎么样？好了，可以发车了。叶总，你放心，一切已经准备就绪。行，换人杆，准备出发。好。呀。注意一下呀、啊，嗯，有点问题。知道了，我到这儿时候注意一下。行，研究的怎么样了？嗯，没什么问题。行，准备发车吧。嗯。嗯阿泰，你一个人行吗？干脆最后一站还是我来吧。你可别，就你那病，那影响我们拿好成绩了。行，那我就在终点等你，一定要注意安全。放心吧，我多稳呐、啊！哎，咱也别太稳啊，都等着你拿成绩呢。你就踏实待着，等着我给你准备的大礼包。礼包
。刘贵，哎，外面有个女的找你。女的？啊，说是从上海过来的。哎，挺漂亮的。大礼包来了，说到就到。刘文静，嗯，行，小的真有女的。走走走走。刘文静，刘文静，你招谁呢？我还以为刘文静来了。我是特意跑过来，想见证你的双关之战。那那行，我去准备一下，马上比赛了，叶辉交给你了。行，放心吧。行，走吧，哎，加油啊！哎。我来你不高兴？没不高兴，我当然欢迎。我怎么就看着你不高兴？没有，哎，咱也别在这站着了。阿泰马上就要出站了，咱们进屋好好歇一会儿，喝点水啊。一路辛苦了。好。哎，露西啊，行李交给他了。嗯，交给你了，谢谢。好的。累不累啊？还行。我先不跟你说了，我得去趟新疆。我马上回去。